sisi kasema nacheka sina furaha kwa nyonda zilionandama kutafautisha kwamba kucheka na furaha mbali mbali misiti pengine kacheka ana furaha kapita mtu kateleza gandalandizi kaanguka pwa akacheka lakini hapa hana furaha huu ni mwendelezo wa sherehe za kutimiza miaka mitano kwa taasisi ya siti binti Sadi ambapo kwa siku ya leo wamekutana na wazee wanaolelewa katika kituo cha kulelea wazee welezo na kupata chakula cha mchana na wazee hao akizungumza na naibu speaker wa baraza la wawakilishi bi mgeni Hassan Juma amewataka wazee kupendana na kushirikiana ili kuendelea kuishi kwa amani na utulivu katika vituo vyao haya yote ambayo yamefanywa na wazee wetu haya kwa kweli ni lazima tuyasherehekee kila ikifika wakati wa kuyasherehekea kwa sababu sisi hao waliofanya haya wengine wengi wamechatangulia lakini bado sisi tuna faidi matunda ya kazi yao kubwa ambayo yamefanyika nyinyi ni hazina yetu msiwe mmekaa hapa mkajiona nyinyi kwamba sio sio ni watu wa aina nyingine hapana tunakupendeni sana na tunataka mara kwa mara tuwe na nyinyi majukumu tu yametushika mengi lakini tuwe na nyinyi kwa sababu tunaamini kwa kabisa kwamba tunapokuwa na nyinyi tunafaidika sana kwa hiyo ni washukuru wazee kuwa mko hapa naomba sana mshirikiane mpendane mwasaidie na hao wanakuhudumieni muwe maridhia katika mambo ambayo yale ambayo mnaongozwa lakini inshallah Mwenyezi Mungu kubwa kabisa ambalo unakuombeeni ni kwamba inshallah Mwenyezi Mungu atakuzidishieni afya bora muwe na afya bora lakini inshallah Mwenyezi Mungu atakuwekeni katika mazingira yaliyo bora Abdalla Mwinyi naye kwa upande wake alitukumbusha moja ya shairi alilosema bi siti binti Sadi enzi za uhai wake kama siti binti Sadi alivyosema moja katika nyimbo yake si nzuri ninajidai tu mm. siti kasema nacheka sina furaha kwa nyonda zilionandama kutafautisha kwamba kucheka na furaha mbali mbali bi siti pengine kacheka ana furaha kapita mtu kateleza gandalandizi kaanguka pwa akacheka lakini hapa hana furaha nyele leo nyote hapa nimekuoneni na nyuso za furaha na bashasha mnajiuliza watoto gani hao walokuja kana leo wakala na sisi kijiwali hichi mmefurahi kwa hivyo mkiweza kufurahi nyewe wazee wetu na sisi tunapata furaha utausikia a yule hafui dafu mbele ya fulani dafu linafuliwa Abdalla hafui dafu mbele ya hali dafu linafuliwa dafu halifuliwi lakini kwani wakataja kufua dafu na walosema hivyo wanajua dafu ninawaambia tu watu wasojua enyi msojua hawa wazee wamekaa lakini hazina na unapokuja hapa ukojua kuzungumza nao na ukaweza kuzungumza nao utapata mengi hapa pahala pa kusoma kwa hivyo wazee tunakushukuruni sana kwa kutukubalia kuja kufurahi na nyinyi kuja kukana nyinyi tukala chakula inshallah mizimbo atarudia la siku nyingine tujejione na viji biskuti na viji chai na viji kahawa tukae hivi hivi tuzungumze na siku hiyo ndio tuliza na siku hiyo ndio tuliza mie kwa nini afuida afu mmoja kati ya wazee alipata nafasi ya kutoa shukrani naye alisema haya rais wetu mpenzi kuianzisha taasisi hii inakuwa ni shukrani kubwa sana hii ni taasisi Leo tumehudhuria na tumeamini kwa ile taasisi ipo. Eh, kwa hiyo tunatoa shukurani zetu za dhati wageni mliohudhuria na wazee wenzangu waliohudhuria, vijana wenzetu hapa waliohudhuria. Tunasema asante sana na tunashukuru sana wazee tuliopo hapa welezo. Mungu awajalie tu. Msitusahau. Iwe ni leo na kesho na hata kuwa nyinyi mkuahimiza wale wengine waliokuwa hawana fikra za kuja huku kuwashajihisha kuwa kule kwa hala kuna watu ingawa wamechoka hawajiwezi lakini kujiweza kwetu ndio kama hivi tunasema binadamu ni mdomo ukiwa huna mguu mdomo utakupa mguu maana utasaidiwa sasa kwa hiyo na sisi tunasema tuonekane kama tulivyoonekana kwa hiyo tunaambia wageni wetu mlohudhuria kwa heshima na taadhima sisi ni wazee tuliokuwa tupo hapa tumechoka eh tumechoka leo tuna umasikio kesho jicho eh kesho mguu kesho kile kwa hiyo tunasema mpaka sasa hivi 
uwezo aliowajalia Mwenyezi Mungu kutuleta hapa sisi ni wagonjwa maana ukishakuwa mzee kila aina ugonjwa unakuja kwako eh hata kipita mbu we kwako ushapata maradhi mm, basi kwa hiyo tunasema sana leo shukrani zetu za dhati akina mama akina baba eh vijana waliopo hongereni kwa kuja kutukagua sisi leo mwenye macho hambi tizama kuwa kweli tunapendwa Hivi basi kuna haja kwa jamii kuona tamaduni ya kuendelea kutembelea wazee ili kupata baraka zao